ഐഷാസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കറികളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന തക്കാളി അതുപോലെ ഉണക്കമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ കറി അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ചമ്മന്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നല്ലൊരു ഡിഷാണിത് അഞ്ച് മിനിറ്റൊന്ന് വേണ്ട നമുക്ക് ഈ ഒരു കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് ചുട്ടറച്ച തക്കാളി മുളക് കറി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുട്ടരച്ച തക്കാളി മുളക് കറി എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഐഷാസ് കിച്ചൻ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കണ്ണ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കനുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ചുട്ടരച്ച തക്കാളി മുളക് കറി എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം കേട്ടോ എന്നാലേ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ആറേഴ് ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉണക്കമുളക് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും വേണ്ട ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് വീർത്ത് കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ ചൂടാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ തക്കാളിയും ഇതുപോലെ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി തൊലിയൊന്നും കളയണ്ട നേരിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തൊലി കളയാതെ നന്നായിട്ട് കഴുകണം കേട്ടോ തൊലി കളയണമെന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് രണ്ടര തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തക്കാളി പകുതിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ടിത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വർഷം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും തക്കാളി നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടും അതിനിടയ്ക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിഷിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് ആ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പം ഈ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലാണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യരുത് ഈ തക്കാളി രണ്ട് വർഷവും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തക്കാളി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നര മിനിറ്റൊക്കെ പിടിക്കും തക്കാളി റെഡിയാക്കി കിട്ടാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ചൂടാറിക്കോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചോട്ടെ കാരണം നമ്മൾ ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചൂടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആറിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഉപ്പ് വേറെ ഇതൊന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇനി ചേർക്കാനുള്ളതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ തക്കാളിയല്ലേ കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക വല്ലാണ്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട എന്നാലും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ ഈ പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു കറി പോലെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കറി പോലെ ഇനിയും കൂടുതലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് ഒരുപാട് കറിയൊന്നും ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് മാത്രം മതിയാവും നമുക്ക് ചോറ് ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ആ ചുട്ടരച്ചതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പ്രത്യേകം വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഡിഷിന് അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഡിഷ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുട്ടരച്ച തക്കാളി മുളക് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിഷാണ് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കാനും പറ്റും